வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு பார்க்கலாம் கடகம் ராசி சனி பயிற்சி பலங்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்த திருக்கணித்த பஞ்சாங்கப்படி கடகமுக்கு இந்த சனி பயிற்சி என்ன செய்யும் பேசிக்காகவே கடகம் ராசிக்கு சனி அப்படிங்கிற கிரகம் ஒரு யோகமான வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையான கோல் கிடையாது அடிப்படையில் அப்போது இந்த கடகம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த சனியுடைய பயிற்சி ஏதாவது நல்லது செய்யுமா சசமகா யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு அதாவது குஜாதி ஐவர்களில் பஞ்சமகா புருஷ யோகம்னு ஒரு யோகங்களில் சனி அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு யோகம் உண்டு அதுதான் வந்து சச மகா யோகம் ஆட்சி பெற்ற சனி ஒன் ஃபோர் செவன் டென்னில் எப்பெல்லாம் வராரோ அதெல்லாம் வந்து சசமகா யோகம் இந்த யோகம் என்ன செய்யும் சனினா உழைப்பாளர்கள் ஒரு டீம் குரூப் ஒரு பெரிய யூனியன் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை அந்த மாதிரி சசமகா யோகம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து நூறு பேரை வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தின் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய யோகத்தை கொடுப்பார் இந்த சனி இது ஒரு பெரிய யோகம் உங்களுடைய பச்சாடி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பட் கோச்சாரில் அந்த மாதிரி ஒரு பலனை கொடுக்கும் ஒரு நாலு பேரையாவது வேலை வாங்க வைக்கும் இப்போ சனி கடகத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல ஆட்சி பெறும் பொழுது என்னென்ன பலனை கொடுப்பார் கெரியர் வைஸ் மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு இதுவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வா மூணு நட்சத்திரங்களை இந்த சனி கடந்து செல்வார் ஸோ கடக ராசியில் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ இல்லை கடகம் லக்னம் அப்படின்றதையும் வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து சூரியன் வந்து உங்களுக்கு தனாதிபதி தனாதிபதி ஸ்டாரில் ஃபஸ்ட்டு சனி என்ட்ரி அடுத்து சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் சனி என்ட்ரி திருவோணத்தில் அவர் உங்கள் ராசினாதான் அல்லது லக்னாதிபதி செவ்வாய் வந்து உங்களுடைய தொழில் கிரகம் பிஸ்னஸ் பிளானட் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கோல் முன் ஜென்மத்தை செய்த புண்ணியம் இந்த நட்சத்திரத்தில் அவிட்டத்திலையும் அந்த சனி கடந்து செல்வார் பொறுமையாக ஒன் பை ஒன்னா அப்போ கடகத்தை பிறந்தவங்களுக்கு பெரும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அரசாங்கம் ஈஸியாக என்ட்ரி கொடுத்துரும் அந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய என்ட்ரி யோகத்தை கொடுத்ததுன்னா பெரிய தலைமைக்கு கொண்டு போகும் முதல்ல கரியரில் அடுத்தது இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்சி பண்ணுறவங்க கடல் வழி தொழில் செய்கிறவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் செய்கிறவங்களாம் கடகத்தில் உண்டு அவங்களுக்கும் அந்த சனி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் பண்ணும் கூட்டாளிகள் நல்லபடியாக அமைச்சு கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் சைடில் சப்போர்ட் கொடுக்கும் ஃபேவரபுள் பண்ணும் அடுத்தது இந்த சனி உங்களுக்கு அந்த திருவோணம் சந்திரனுடைய நட்சத்திரமான திருவோணத்தில் போகும் பொழுது சனியுடைய அடுத்த நகர்வு என்ன பண்ணால் யாரெல்லாம் வந்து டிரான்சிட்டுக்காக ரெடியாக இருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் வேறு ஊரில் வேலை பார்க்கணும் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் செட்டப் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவார் அது ஏன் சனி பண்ணுறதுனா சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் போகிறதுனால யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பீடி சேஞ்ச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் வேகமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த பலனை கொடுப்பார் விசா ப்ராசஸ்லாம் த்ரூ பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் ஸோ கடகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த சனியுடைய யோகம் மிகப்பெரிய யோகமாக செயல்படும் அடுத்தது இந்த சனி செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தை டிராவல் பண்ணும் போது தான் கரியரில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கொடுக்கும் இல்லை கரியரில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய லெவலில் வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸ் பதவியில் உள்ளவங்க இன்னும் உயர்ந்த பதவிகளை கொடுக்குறது இதெல்லாம் சாட்டன் கொடுக்குறது தான் ஸோ கடகம் சனி யோகரா இல்லைனாலும் கூட இந்த சனியுடைய பார்வை கடகத்திலே விழுறதுனால நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வந்து மூவ்மெண்ட் சேஞ்ச் இதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஏழு குழுவினே ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திருமண திருக்கை நடக்கல எந்த வாட்டி நடக்கும் ஆனால் சனி இருக்கார் பாருங்கள் முதல்ல ஒரு சின்ன தடை மாதிரி பண்ணி முதல்ல வேண்டான்றது அப்புறம் ஓகேன்றது மறுபடியும் ஓகேன்றது அப்புறம் வேணான்றது அந்த மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை கொடுத்து அப்புறம் ஓகேன்னு வருது ஏன்னா அந்த சனிக்குண்டான தன்மையை வந்து ஒரு காட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி செய்யும் ஸோ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணத்துக்கு சனி தடை கிடையாது ஏன்னா அவர் தான் ஏழு கூடியவன் ஆனாலும் அந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் வண்டி ஏறி மூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது இதே கடகராசி இந்த சனி ஏழாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை பாருங்கள் நைன்த் ஹவுஸ் ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல சனியுடைய பார்வை பட்டால் உங்களுடைய ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து கெயின்ஸை கொடுக்கறது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஹெல்த்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுக்க வேண்டியிருக்கும்
பேங்க்ல லோன் மூலியமா கடன் மூலியமா இல்ல பத்தவங்க கிட்ட தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கடன் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோன் மூலியமா வீடு வாங்க வைக்கிறது ஷிஃப்ட் பண்றது ஒரு வீட்டை மாத்திரம் இடத்த மாத்திரம் ரொம்ப நாள் ஆசையா இருக்கு நடக்கும் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி பெரிய யோகராலனால கூட சில விஷயங்களை பண்றதுக்கு பலனை கொடுத்துருவார் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஏதாவது சனி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரன்னா அவருக்கு அந்த தத்துவமே கிடையாது அதெல்லாம் குரு தான் அப்போ சனி வரக்கூடிய இந்த அமைப்பு மகரத்தில் சனி எட்டும் காலம் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய சேஞ்ச் அதுக்கு தான் வந்து சனி பலன் கொடுப்பார் மற்றபடிக்கு பெரிய மாற்றங்களை சனி கொடுக்கக்கூடிய கோல் கிடையாது ரொம்ப மோசமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியும் இல்லை கணவன் மனைவி உறவில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது கவனம்னா என்னென்னா இந்த கடகராசிக்காரனே கொஞ்சம் எமோஷனல் டைப் அதனால் தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட்ஸை பண்ணுறது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சப்போஸ் டைமுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது பார்ட்னர்ஸ் ஆல் ஏன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அங்கே தான் சனி இருக்கா இல்லையா அந்த டைமுக்கு செய்ய விட மாட்டார் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுறது இப்போ ஆறு மணிக்கு ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா எட்டு மணிக்கு கொடுத்தா உங்களுக்கு சப்டைஸ் கோவம் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை அதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியோ சனி ஏழில் இருக்கும்போது கடகராசிக்காரங்களாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிக்கணும் நடக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் காலத்தாமதமாக நடக்கும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ கடகம் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கும் மாற்றங்களை விரும்புவர்களுக்கும் இடமாற்றம் ஊர் மாற்றம் செய்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே சாதகமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சனியாக அமையும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கெரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் கடகம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு பலன்கள் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் 2020 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கடகமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் என்ன பலன் நடக்கும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா சனி வந்து உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல வந்து கத கடகத்துக்கு நேராக செவன் தௌசண்ட் சனி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரு இப்போ இந்த சிக்ஸ் அண்ட் செவனை எப்படி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸுங்கிறது உபஜய ஸ்தானம் ஒரு போட்டியில் வெற்றி அடையிற ஸ்தானம் ஒரு எதிரியை வீழ்த்துற ஒரு ஸ்தானம் ஒரு பந்தயத்தில் வந்து தயாராக சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்தானம் செவன் தௌஸ் இந்த செவன் தௌசண்ட் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் ஆர் லைஃப் பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் இன்னொன்று பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது டென் தௌசண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஹாரஸ்கோப்பில் வந்து நம்ம பத்தாவது வீடாக தொழில் வீடாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கடகமுக்கு பத்தாவது வீடு எது மேஷம் அந்த மேஷமுக்கு பத்தாவது வீடு மகரம் அதாவது பிஸ்னஸ் ஹவுஸோட பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் இன்டெப்தாக போகிறது இது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி போகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த பத்தாவது வீடுக்கு பத்தாவது வீடு ஏழாம் இடமாக இருக்கிறதுனால கரியரில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் வரும் அதுலேயும் பாருங்கள் மகரமில் வந்து யார் உச்சம் அடைகிறா செவ்வாய் தான் உச்சம் அடைவார் இப்போ சனி ஆட்சி சனி ஆட்சி பெறும்போது அங்கே செவ்வாய் வந்து சனியை மீட் பண்ணுறாரு ஒரு இடத்துல அப்போது இந்த இந்த கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கெரியர் பார்க்கில் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இது வந்து சவால்களை சந்திக்கிற ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ டிசம்பர்லாம் அவார்டு தராங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டிசம்பரில் பெஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி இல்லைனா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு அவார்டு வாங்கினா யார் வாங்குவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க இன்டெலிஜென்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க அப்போ அதெல்லாம் பண்ணோம்னா சனி நல்லா இருக்கணும் செவ்வாய் வந்து உச்சம் அடைகிற ஒரு வீடு இதெல்லாம் வந்து கடகத்துக்கு வந்து ஃபேவராக நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கரியரில் கொஞ்சம் நல்ல பலமான ஒரு வருஷம்தான் கடகமுக்கு குரு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால அது சவால்களாக இருக்கும் சேலஞ்ச் போட்டி எதிர்ப்பு போட்டி உலர்படி எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் இது கரியர் பார்ட்டில் சேஞ்ச் வேணும் மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றம் தாராளமாக பண்ணி
அப்படி விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு அவங்களே கால் பண்ணி இப்போ பண்ணிக்கலாங்க ஐடியா வந்துருச்சு நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஏழில் வந்து ஒருவேளை சுபகிரகம் தான் டக்குன்னு சொன்ன வார்த்தையே மீறாமல் நடக்கிறது அசுபகிரகமான சனி டிலே பண்ணி தானே கொடுக்கும் அப்போ தான் அவருடைய தத்துவம் பூர்த்தியாகும் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல ஓகேன்னு சொல்கிறது அப்புறம் டிலே பண்ணுறது போஸ்ட்பான் பண்ணுறது மறுபடியும் ஓகேன்னு சொல்கிறது இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த இந்த டிலே கொடுத்தா தான் அவருக்கு அந்த திருப்தி அது ஒரு சோதனை அதுக்குள்ளே ஏதாவது புத்தி மாறிடுதா இல்லை மைண்டு மாறிடுதா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் போகிறாங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் அதனால் ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொன்னால் கொஞ்சம் பேஷன்ஸோடு ஒரு வரணும் செட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அவகாசம் கேட்டால் கம்முன்னு வெயிட் பண்ணுங்கள் அது நடக்கும் அது சனி செவன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன் அடுத்தது இந்த கடகராசிக்கு மாணவர்கள் எடுத்துப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஜுகேஷன் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஏழில் சனி ஆறில் குரு இப்போ எஜுகேஷன்னா என்ன நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க நாலு பேர் தான் டாப் பொசிஷனில் இருக்க முடியும் மீதி பேர்லாம் அப்படியே அடுத்தடுத்து ரேங்க் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆறாவது வீடு தான் இந்த காம்படிஷன் அங்கே குரு வராரு குரு வந்து ஒரு சுபகிரகம் கல்விக்கு முக்கியமான பிளானட் இப்போ குரு ஆறாவது வீட்டில் வரும்பொழுது இந்த காம்படிஷனில் வந்து ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருப்பார் இவன் பாரு என் ஃப்ரெண்டு வந்து நல்லா படிக்கிறான் நான் அவனோட ஒரு பர்சன்ட் கூட வாங்கணும் இவன் பாரு இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரானே அதை பிளான் பண்ணுறான் நான் இவனை மாதிரி பிளான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மனசில் வந்து இது வந்து பொறாமல் கிடையாது போட்டி அவனை நான் முந்திரம் நினைக்கிறது தப்பே கிடையாது நான் மட்டும்தான் முந்திரம் நினைக்க தான் தப்பு ஸோ அந்த முந்திரம் நம்ம முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆர்வம் இந்த ஆர்வத்தை இந்த குரு கொடுப்பார் ஆனால் ஏழில் சனி இருக்கும்போது ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் இப்போ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக இருந்துட்டு அதுக்கேற்ற நியூட்ரிஷனல் ஃபுட்டும் எடுக்கணும் ஸோ பாடியும் பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் மைண்டும் பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் இப்போ சனி பார்வை என்ன பண்ணோம் அந்த பாடியை பேலன்ஸாக வைக்காமல் ஏதாவது தடை பண்ணும் அந்த இடத்துல அதுவும் மெயினாக சனி கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜலதோஷ தொந்தரவு ஒன்று வாத தொந்தரவு இல்லை ஜலதோஷம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அட்டாக் பண்ணாமல் உங்களை சேஃபாக ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷனில் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் ஹெல்த் ஹெல்த்து தான் கடகம் இந்த வருஷம் கூடுதலான கவனம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆறில் குரு வந்துட்டாருன்னா இந்த வயிறு சம்மந்தப்பட்ட உபாதியை வந்து ஏதாவது ரூபத்தில் கொஞ்சம் அப்படியே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவார் கொடுப்பாருன்னு கிடையாது கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவார் இப்போ ஒன்றும் இல்லை காலையில் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க ஒரு மணிக்கு பசிக்குது நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த குருவால் எந்த விதமான டீஆக்டிவேஷனும் கிடையாது இப்போ குரு வந்து ஆக்டிவாக இருக்குன்னா கரெக்டாக வயிற்றுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ குரு ஆறில் இருக்கார் இல்லையா அந்த டைமை ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி வரும் சூழ்நிலை வரும் நீங்கள் அந்த ஒரு மணிக்கு பசிக்கும் போது ஸ்கிப் பண்ணி மூணு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க அசிடிட்டி அப்போ அந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது வேலையை காமிக்கும் அந்த வாத தொந்தரவு அப்படியே கொண்டு வரும் இதை ஏன் நான் பாயிண்டாக சொல்கிறேன்னா என்ன தான் அவகாசம் இல்லைன்னு நினச்சா கூட பாக்கெட்லேயே தான் ஃபுட்டு ரெடியாக வச்சுங்க இதெல்லாம் கடகத்துக்கு இந்த வருஷம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இப்போ ஏழில் வேறு சனி இவர் பார்வை ரெடியாக இருக்கும் போது பிடிக்காத மாதிரி சாப்பாடு வரும் பிடிக்காத இடத்துல சாப்பிட்ற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் கேருக்காக நான் சொல்கிறேன் ஃபுட்டு தான் மெயின் ஹெல்த்து பாதிக்கிறது அது நல்லா இருந்தாலே ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து கடகத்துக்கு ஹெல்த் பாயிண்டில் ஸோ கடன் பிரச்சனை கண்டிப்பாக கடன் வாங்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடகம் வந்து யார் பிறந்திருந்தாலும் டெஃபினட்டாக கடன் வாங்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் குரு போய் யாராவது வீட்டில் இருக்கார் பேங்க் லோன் வந்துடும் பேங்க்கில் லோன் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உடனே பேங்க் லோன் கிடைக்கும் வீடு வாங்கணுமா வாங்கிக்கலாம் வெஹிக்கிள் வாங்கணுமா வாங்கிக்கலாம் ஆனால் கடன் சுபமான கடன் நல்ல கடன் சுபமான கடன் ஓவராலாக கடகம் நல்ல வருஷம்தான் சில சவால்கள் சில சந்திப்புகள் எதிர்கொண்டால் நிச்சயம் நல்ல ஆண்டு வாழ்த்துக்கள்